ഹായ് ഡ്യൂ ടു ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇത് രണ്ടും പല ആളുകളും തെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിലും അതുപോലെ റിട്ടൺ ഇംഗ്ലീഷിലും പക്ഷേ റിട്ടൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും എക്സാംസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എക്സാമിന് എഴുതേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഡ്യൂ ടു അതുപോലെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇത് രണ്ടും എവിടെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് അതായത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കോസ്റ്റ് ബൈ അതെ അത് കാരണം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഡ്യൂ ടു നോക്കാം ആദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് പോലെയാണ് ഡ്യൂ ടു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഒരു നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഡ്യൂ ടു ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു നൗൺ വേണം അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതേസമയം ബിക്കോസ് ഓഫ് ഒരു ആഡ്വേർബ് പോലെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന വേറൊരു കാര്യം ബിക്കോസ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞാലും അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു നൗൺ ആയിരിക്കണം അത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ലെസണിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂ ടു കഴിഞ്ഞു വരുന്നതും ഒരു നൗൺ തന്നെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി വെതേർ ഡ്യൂ ടു ദ വെതേർ വെതേർ മീൻസ് കാലാവസ്ഥ ബിക്കോസ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നൗൺ വന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഡ്യൂ ടു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു നൗൺ വന്നു ഡ്യൂ ടു മൈ ഇൽനെസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ ഇൽനെസ് അവിടെയും ഡ്യൂ ടു അതുപോലെ ബിക്കോസ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നൗൺ വന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് പ്ലസ് നൗൺ ഡ്യൂ ടു പ്ലസ് നൗൺ അതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടിലും ഒരു നൗൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു തന്നെയാണ് വേണ്ടത് നൗൺ പ്ലസ് ഡ്യൂ ടു പ്ലസ് നൗൺ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് അവിടെ ഒരു സംഭവം നടന്നു ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു വേബ് ഉണ്ട് അവിടെ എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ആണ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഡിലേ പാസ് ഡ്യൂ ടു ദ സ്നോ ഫോൾ ദ ഡിലേ ദ ഡിലേ എന്നത് ഒരു നൗൺ ആണ് താമസം നേരിട്ടത് താമസം ദ ഡിലേ വാസ് ഡ്യൂ ടു ദ സ്നോ ഫോൾ മഞ്ഞുവീഴ്ച അതും ഒരു നൗൺ ആണ് അപ്പോൾ ഡ്യൂ ടു അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നൗൺ ആണ് ഒന്ന് ഡിലേ മറ്റേത് സ്നോ ഫോൾ അപ്പോൾ ഡ്യൂ ടു ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും നൗൺ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അതിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടിലും പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നൗൺ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ദ മിസ്റ്റേക്ക് വാസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നാണ് ഡ്യൂ ടുവിന് മുൻപ് ഡ്യൂ ടു എന്നതിന് മുൻപ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദ മിസ്റ്റേക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് എന്നത് ഒരു നൗൺ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞു വന്നത് ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് പരിചയക്കുറവ് അതും നൗൺ ആണ് അപ്പോൾ നൗൺ പ്ലസ് ഡ്യൂ ടു പ്ലസ് നൗൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് നൗൺസ് ഉണ്ട് അതിനിടയിൽ ഡ്യൂ ടു ഹെർ സക്സസ് വാസ് ഡ്യൂ ടു ഹർ ഇൻ്റലിജൻസ് ഹർ സക്സസ് എന്നത് അവളുടെ വിജയം അത് നൗൺ വാസ് ഡ്യൂ ടു ഹെർ ഇൻ്റലിജൻസ് അവളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് കൊണ്ടാണ് അവളുടെ ബുദ്ധി ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഹെർ സക്സസ് വാസ് ഡ്യൂ ടു ഹെർ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇവിടെയും നൗൺ ഡ്യൂ ടു നൗൺ ഇനി നമുക്ക് ബിക്കോസ് ഓഫ് നോക്കാം ദ ഫ്ലൈറ്റ് വാസ് ഡിലേഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്നോ ഫോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേ ആയി അവിടെ ഒരു വേബ് ഉണ്ട് ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഒരു വേബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ നൗൺ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഡ്യൂ ടു ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തും രണ്ട് സൈഡിലും ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടിലും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലും നൗൺ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ബിക്കോസ് ഓഫ് വന്നപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഒരു ആക്ഷൻ ഒരു വേബ് വന്നു സംതിങ് ഹാപ്പൻഡ് പിന്നെ ബിക്കോസ് ഓഫ് അത് കഴിഞ
ഷി മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് അവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ഷി മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് അവൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹെർ ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അവളുടെ പരിചയക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാരണം അവിടെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഒരു ആക്ഷൻ മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നൗൺ തന്നെ ഷി സക്സീഡറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹെർ ഇൻ്റലിജൻസ് അവൾ വിജയിച്ചു ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹെർ ഇൻ്റലിജൻസ് അവളുടെ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ടാണ് അവളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ പാർട്ടിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഹെർ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു നൗണിന് ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല ഡ്യൂട്ടി ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷേ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് ചേഞ്ച് ആയി ഷീ സക്സീഡഡ് എന്നാക്കി അവൾ വിജയിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു വേബ് അവിടെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച സെൻറ്റൻസുകളിലെല്ലാം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ദ ആക്സിഡൻറ്റ് ദ ട്രാഫിക് ദ ഡിലേ ദ മിസ്റ്റേക്ക് ദ സക്സസ് ഇതൊക്കെ നൗൺസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടു ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷേ ജോൺ വാസ് ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു അവിടെ ഒരു വേബ് വന്നു ഷീ വെൻ ടു ദ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വേബ് വന്നു മാർക്കറ്റിൽ പോയി ദർ വാസ് അൻ ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വേബുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് യു ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ആണ് നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഹെർ സക്സസ് വാസ് ഡ്യൂ ടു ഹെർ ഇൻ്റലിജൻസ് അവളുടെ വിജയം അവളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് കൊണ്ടാണ് അവളുടെ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ടാണ് ഹർ സക്സസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് നൗൺ പ്ലസ് ഡ്യൂ ടു പ്ലസ് നൗൺ ഷി സക്സീഡഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹെർ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ എൽ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഷി സക്സീഡഡ് എന്നാക്കി മാറ്റി അവിടെ ഒരു വേബ് വന്നു ഷി സക് അവൾ വിജയിച്ചത് അവളുടെ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ടാണ് എന്നായി അവളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് കൊണ്ടാണ് എന്നായി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹെർ മിസ്റ്റേക്ക് വാസ് ഡ്യൂ ടു ഹെർ ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അവളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് അവളുടെ പരിചയക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് നൗൺ പ്ലസ് ഡ്യൂ ടു പ്ലസ് നൗൺ ഇനി ഷീ മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹെർ ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അവളുടെ പരിചയക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് അവൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഷീ മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നാക്കി അവിടെ ഒരു വേപ്പ് വന്നു അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് പിന്നെ വേറൊരു കുഞ്ഞ് ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം ഡ്യൂ ടു ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വേബ് ടു ബിയുടെ വേബ് ടു ബിയുടെ ഫോംസ് ആയ ഈസ് വാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് ഡ്യൂ ടു തന്നെ ആയിരിക്കും ഹെർ മിസ്റ്റേക്ക് വാസ് ഡ്യൂ ടു ഹർ സക്സസ് വാസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിലേ വാസ് ഡ്യൂ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഡ്യൂ ടു അതുപോലെ ബിക്കോസ് ഓഫ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി രണ്ട് കുഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതണം ഡ്യൂ ടു അല്ലെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് അതാണ് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിൽ എഴുതേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് നമ്പർ വൺ ദ ട്രാഫിക് ജാം വാസ് ഡാഷ് എ ടെറിബിൾ ആക്സിഡൻറ്റ് അറ്റ് ദി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇൻ്റർസെക്ഷനിലുണ്ടായ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് അത് കാരണം ട്രാഫിക് ജാം ഉണ്ടായി എന്നതാണ് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ദ ട്രാഫിക് ജാം ഹാപ്പൻഡ് ഡാഷ് എ ടെറിബിൾ ആക്സിഡൻറ്റ് അറ്റ് ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സെൻറ്റൻസ് തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എവിടെയാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് വേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഡ്യൂ ടു വേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എഴുതുക